。刘排长，哎，不是蔡连那小吴队长怎么回事啊？他干嘛去了？不参加跑步？哦，嗨，几个小黄庄吃病的老乡啊，迷路了，给他们带路去了。小黄庄到这儿迷路了？我也不知道啊，他们说雾大嘛。这胡扯，这哪有雾啊？那十分的，闭着眼闻着味儿都能回家去。真是。不是这小黄庄的人咋还包个毛巾头呢？又不是山西人。给我站住！上！你让我。哎！哎！哎！这这这这这这这这这放车，停！把这个给我放过来，要不然你们俩全死在这儿。刘双雷，你别开枪，你要开枪，咱会杀了他的。双雷，开枪，别管我。不许过来，不然我开枪了。你把这放了。你这身上有多少处伤？哎，你别老动手动脚的，我哪记得清啊？不，你身上挨多少处伤你都不记得了？哎，那我帮你说。哎哎哎哎，我说你怎么回事？那我当你的面，我把衣服脱了给你们看看啊？脱什么脱啊？害不害臊？没死就行呗，不耽误打仗。哎，团长。嗯。哎，伤怎么样了？没事，皮肉伤，不碍事。哦，这是军区。纪检部门的两名同志是来调查西村逃跑、崔秉志自杀的情况，你如实的讲就行。哦，啊，你好，你好。其他不相干的人，大家回避一下，坐吧。来。刘春雷同志，我现在受命调查日军少佐军官逃走和叛徒崔秉志。自杀的情况。你身为一名八路军联指挥员，身为一名共产党员，我想你应该明白事情的严重性。你把这事情的经过如实的陈述一下吧
嘿。你说这还感觉有点上了衙门的意思啊？这这还有个记录？你快说！啊，不是，其实这事儿吧，挺简单的，就是那天这西村嘛，领着一帮小鬼子，化妆成了一帮识大粪的群众的样子，想来我们这驻地勘察情况。然后我那天呢，正好赶着查岗，我这一看，我觉得可疑，因为那天他们怎么着，他那头啊都拿毛巾包着，你说这小黄庄哪有这打扮？我说站住！就在这个时候，西村就劫持了五朵，哎，就是他，把他给劫持了。我这一看，我掏出枪来，啪啪，我就打死好几个。就在这时候，趁乱，西村就跑了。那崔秉志拒绝投降，自杀了。事情真的这么简单吗？可不就这么回事吗？你认识日本的少佐军官吗？认识啊。你开枪了没有？我不跟你说了吗？我一下打倒四个。啊，不对，我是啊，我打倒三个，还有一个哨兵打死的。啊，这会儿开一下。我不是听你庆功的，我是问你，日本少佐军官逃走的时候，你开枪了没有？啊，他逃走的时候我没开枪。为什么没有开枪？不是。我这后面不是有哨兵吗？他们都开枪了，我当时是不是兵？我没顾上。你下令追了没有？追了呀，没追上啊。那我问你，崔秉志当时拒绝投降，你为什么没有当场击毙他？如实回答我的问题。怎么，你心软了？因为他是你的同村。不要犹豫，快说。快说呀！你说呀，当时为什么没有开枪？哎，你说话呀！啊，我刚才忘了，想起来了，这弄得我太紧张了。当时我是要开枪来着，哑火了，哑火了，嗯，哑火了。不过。我问过你们当时在场的人，他们可没提到过哑火的事。不是，我没跟他们讲。那子弹呢？子弹？呃，我扔了。哑火了，那都报废了，留着它干啥呀？扔了。啊。那谁能证明？我可以证明，我在现场。哦，是他在现场，我也来证明。你要对你的证词负全责任。我当然会对我讲的话负责任。我是团卫生队的队长，今天早上也是我带队出操，遇到了鬼子，幸亏榴莲长到的及时，他救了我，还击毙了四个鬼子。他有什么错？要错也是我的错，你们应该给他请功。吴德同志，你不要意气用事啊！我们现在调查的是西村逃跑的事。我不是都说了吗？子弹哑火了。就这么简单？就这么简单？说复杂了，你听得明白吗？你，你们这些机关干部，对火线了解多少？战场上什么意外都会发生，什么事儿都有可能出现。刘春雷和崔秉志关系是很复杂，可那是他的错吗？他从士兵到连长打了八年的仗，身上的伤就有十几处，好几次从马上摔下来，脑子都快摔傻了。这样的战斗英雄，你们还怀疑他的忠诚？你们好意思来调查吗？你们自己来当两讲看看。哎，小吴，向上级部门的通知反映情况。要注意态度，你这是干什么呀？嗯，小吴同志说的都属实吗？是啊，要不我脱了给你看看，都是鬼子打的。我从来不自残。这样吧，今天的调查就告一段落。春雷同志，你尽量把那个哑火的子弹找回来，回去我们一归档，这事儿也就算完了。好。郭团长，哎，我们回去了啊，不着急嘛，吃了饭再走。我让警卫员抓两只兔子。不了不了，不打扰了，我们走了。啊、行，那慢走啊。走、啊，哎，快点对反省去吧。
干啥呢？这大营长大半夜的也不睡觉。嚯！一骑扬沙斩落叶，铁蹄阵阵踏春雷。万里红霞映嫁衣，涓涓细雨盼君归。写上诗了都啊？可以呀、啊、你。我说你想的进步是真快啊！你想想你刚入伍那会儿，一个大字不识，自个儿名都爬了不清楚。嘿，这现在都写上诗了，你真行。不过你这句写的太不够意思啊！铁蹄阵阵踏春雷，凭啥我就得踩在那马蹄子下面啊？得嘞，你让我看看，你看啥？你看我照葫芦画瓢，我也弄两句。得了吧你。说吧，这大半夜找我干啥呀？不睡觉。四连的大英雄，咋的了这是？睡不着觉，吃饭不香，嗯，胡思乱想，是，嚯，瞧你那点出息，三天两头的去那换药去，还胡思乱想啊？你跟我能比吗你？你不是你说的啥意思？跟换药有啥关系啊？我睡不着觉，我想的就是打仗的事，少跟我扯，你想啥我不知道啊？咱俩光屁股长大的。不是想卫生队那个？没没没没没没有，这卫生队跟我有啥关系？不是我白送你俩手榴弹。你俩那点事儿，傻子都看得出来。就那吴朵，看着你眼睛就发亮，你三天不见的心就发慌。不是，<笑>不是你说这个小吴吧，他这也是奇怪，让人琢磨不透。不是有时候他对你是真挺好的，嗯，但有时候他上来那倔劲儿真招人。他还说烦我，说我招人烦，说我长得难看。不，爷们儿，你说句实话，我长得有那么难看吗？啊？哎呀，要我说吧，啊，你这脑袋呀，不是让驴踢了，就是让门框给挤了。哦，怎么怎么什么意思？人家是姑娘，嗯，啊，你让人家这当着大家的面说你这是银盆大脸双眼皮，说你长得精神吗？说得出口吗？那倒也是，就不合适了。你再使点劲，我发现我真是够笨的了。你说我跟那小吴在一块有多少好机会，我这都错过，都没把握住。你就是二百五。你说人家小吴那姑娘多好啊，团长啊，什么政委啊，书记，人家没少给人介绍，都给回了。你呀、啊，你慢慢想吧，你。等你想明白了，再去换药的时候，指不定就成了谁的夫人。哎，你你你你别胡说八道啊！乌鸦嘴，嘿，不可能。但我确实得抓点紧。小吴是是个好同志。哎，要不这样，明明，嗯，咱俩明儿啊，你陪我去一趟卫生队呗。我这一个人去吧，心里多少有点犯怵。我去干啥？这跟我有啥关系？咋跟你没关系呢？行。严明，这你说的跟你没关系是吧？本来我今天还想告你个好事儿，我不说了。哎哎哎，咋的？我说你这些人现在咋半半拉拉的？你把话说明白了再走行不行？行行行，不跟你一般见识，告你个好事儿。嗯，我今儿上午碰着陈司令了啊，他跟我说呀，说你跟胡彦明，你们俩呢，嗯，属于级别不够，但是资格够，只要是找着老婆。马上就批准结婚，真的？那当然了，要我大半夜跑你这儿来干嘛呀？我就告你这事儿呢。赵小吴，哎哎哎，你你你抽什么风？几点了？有点时间观念没有啊？大半夜跑卫生队找小吴去，把人从床上叫起来说结婚的事儿，哪有这样的？寒碜不寒碜的？不是，我是怕这陈司令您。我是怕你明天早上又变卦。别别别别别，拉倒吧！我还不知道你心里那点小事儿吗？你啊，你就是想赶紧把我跟小吴这事儿唠听之后，琢磨你跟娟子那事儿，对不对？哎呀，也不知道娟子现在在哪儿。
你这屁股上长疖子了，你踏实坐会儿不行。哎，姑娘，姑娘。哎，你可以带他进去了。嗯、哎，你们可以过来等了。行行行行行行，走着走着。哎，我这都等了半天了。啊、嗯。也不分个先来后到，咋没人理我呢？哦哦，那你就再等会儿吧。我等不了了，我这后面来的都进去了，我这伤不叫伤啊。这事儿着啥急？等会儿他咋的了？哎呀，你就再等等吧。再说了，刘连长，你伤不都快好了吗？哎，严静同志，嗯，哎，咱刘连长伤跟别人不一样，嗯，他伤在心里。啊，哦，伤到心里了，那这可更要等小吴队长回来了。等会儿，这个我们管不了啊。小吴不在里头啊？啊？对呀、啊。他干嘛去了？我我也不知道。不是，你、哎、这大白天的他不坚守岗位，到处乱跑什么呀？他跑哪儿去了他？哎、我。别乱讲我坏话。小吴队长，你可来了！你要再不来，他就把我杀了。吴、哎、队长，哎，胡营长啊，哪不舒服呀？我，哎，腰疼。哎，你刚刚不还好好的吗？我腰疼啊，眼睛同志。哦哦哦，来来来来来，我这个我吃，这个我吃，来来来，哎呦，哎我说你俩不疼啊？疼疼，疼一块儿吧，这个。嘿嘿，我说你们今天怎么了？哎，小吴小吴小吴，啥事儿？有个事儿想跟你说一说。你说呗。我说你鬼鬼祟祟的干嘛呢？你犯病了？是犯病了，病的不轻。严重！别别别，你站好了说，往后退。对，站好站好。站好哎，我说，你咋不早跟我说呢？我说啥呀？你说你一见着我就跟那无眼鸡似的，老叨我。老给我气受，人家严明都看不过去。你等会儿，咱俩谁给谁气受啊？你，我老让你受气。你说这都折腾到今儿个才明白，弄了半天，你喜欢我。你说你要早跟我说这话，我不就把这受罪当福享了吗？这就像那周瑜打黄盖似的。一个愿打，一个愿挨，<笑>不知道，你知道。<笑>
哭啥呀？你这是？不是我，不是不是我是姑奶奶小福同志啊！不是，我要是让你受委屈了，我就赔不是，啊？你看我是不是说错啥了？我这人不会说话，我这就竹筒倒豆子，这一堆话就这一块堆就都倒出来了。不是，不是，你要不喜欢，那你就告诉我，是吧？你不喜欢我你就说，我这立马走人。刚才说那话全当放屁，好不好？不是，你看你别哭，你这一哭我这心还慌的慌，你这这弄得我这不知道哪头炕是热的到底啊？为啥站在那干嘛呀？那我蹲下。你过来。我过去别给我整幺蛾子，听着没有？听了，听了。去吧。看看这帮小鬼子，咱围个桶形，他守个桶形，打不进去也打不出来，这仗难打喽。哎，营长，那啥时候打？兄弟们都手痒痒了。你手痒痒了？我浑身都痒痒。这么大的事儿，我哪做得了主啊？问团长去。哦，问团长。团长也做不了主。那找谁呀、啊？干傻了吧你！领导，领导，好东西，咋了？现在没人瞧，自己塌了，不用咱们下了。塌了？昨天晚上炸他一晚上没动静，今天早上没人搭理他，他自己塌了？团里的爆破专家去看过了，还说是咱们的漂浮雷给炸的。昨天没塌，是侥幸。今天白天又有震动，就顶不住了。好样的，这回一颗粮食运不进去，饿死他小日本！回去告诉你刘连长，这功就记你们四连身上了。是。漂浮雷，净成幺蛾。团长，来，今儿给你开个洋荤，赶紧上车。干嘛呢？磨磨唧唧的，快！哎呀，看什么呢？这是哪儿整的大铁牛啊？什么大铁牛？这叫吉普车。陈司令都到团部了，赶紧上车！快快上车上车！司令推上来接你的，快上车！这是陈司令的车？是呀，叫啥？吉普车呀、啊，吉普车，啊，快上车吧！吉普车，来来来，哎哎哎哎，你干嘛呀？我整两圈。哎，你来不了这个。我跟你说，这陈司令的吉普车，你别给弄坏了。啥叫来不了啊？啊，这四个梯子的马我骑得了，这四个轮子的这这这玩意儿我捣鼓不了。你行，哎，不不不是，我跟你说，大领导都坐后边，人陈司令特意给你留的后座，让我们来接你的。陈司令都坐后边呢。连首长都坐后边，这座是陈司令给我留的。那当然了
。哎呀，这陈司令好不容易发回善心。<笑>给我享受享受，来来来，上车，走了啊，坐了、哎。等会儿等会儿，这从哪弄的洋车啊？啊，这不叫洋车，这叫啥车？吉普车。吉普车，农民，你们搅和的？什么搅和的？这陈司令的车，二营路远，陈司令专程让我来接二营长。怎么样？陈司令特地发善心让我享受一回，啊？你这骑马的屁股坐这车啥事儿？滋<笑>味，滋味，这没开我还没品着呢。开车呀、啊，开车！走走走走走走走走走走走走！哎哎哎，享受一下，这车金贵。哎呦，我的妈！坐就一起坐，上车！来来来来，坐来，看你的。是呀。怎么搞的？这个车怎么还没到？哎，陈总，你车不来了吗？吉普车怎么跑得比牛车还要慢？这就是，那车可能是坏了吧？刚刚检修过，不会吧？哎，快快快快下去，快下去！团长，哎呦，团长，不是谁呀、啊？刚才。快快快快快！哎，团长，快快点！我这个屁股，哎呀，哎呀，真的呀，太……范队长，好家伙，你们几个挤到一个车里去了，还这谁看见都想上，这不让上吧还不行，这不都都给挤进去了。哎呀，陈司令，你这四个轮子没我这四条腿舒服呀，腰都快挤折了。下回您找我开会，还让我骑马来不？我，哎，你们这些人啊，啊，这么多人挤到一部车上，我那个车都被你们压坏了。哎，老邝，哎，你这个骑兵团要陪我啊。哎，等把日本鬼子赶出中国去，陈司令，我赔你一辆好车啊。<笑>好，开会，开会，得了得，开会了。哎呀，不是，刚才你的屁股都坐着我手上了，同志们啊。现在抗战的形势已经发生了根本的转变啊！这个意大利法西斯完蛋了，德国法西斯也完蛋了，就剩下这个日本法西斯了。那也是兔子的尾巴，蹦跶不了几天了。<笑>抗战啊，已经进入到最后阶段，彻底战胜日本侵略者及其一切走狗的时间已经不远了。党中央毛主席、朱总司令命令我们，要动员一切可以动员的力量。对敌人展开广泛的进攻，迅速扩大解放区，壮大我军的力量。好，你们团的任务啊，就是在三个步兵团的配合下，拿下这座县城，全歼因效生意的骑兵旅团，震慑华北日军。陈司令把任务可就下达给我们了，接下来可就看你们的了啊，团长。我估摸这南门肯定是咱的主攻方向，您就把任务交给我们二营，保证按时完成任务。这是我们团四连写的工程计划书，上头敌军的火力配备、兵力部署，还有我们的工程计划，写的很强。哎，胡彦明，你说主攻南门，那你的根据是什么？这个县城，咱现在围了一个多月，那现在县城里头最缺啥呀？粮食和草料啊。那现在就东门和南门有桥能接受外面的补给，南门的桥呢，我们昨天晚上已经炸塌了，现在就剩东门的桥。你讲一讲，为什么南门的桥炸塌了就一定要主攻南门？这鬼子呀，他抠，再加上这饿了一个多月了。他肯定是哪个桥能接受到补给，他把主力放到哪个桥。那现在这个南桥已经塌了，他只能把主力都调到东门。那南门的桥呢，就全交给伪军守。这守得住，守不住，他就顾不上了。反正都是肚子大了。<笑>可以呀、啊，胡阳明，会动脑筋了。<笑>这个胡阳明和刘从雷啊
。从打他们入伍的那天起啊，我就认识他们。从一个枪窗都不会拉的农民啊，经过战火的锤炼，成长成为一名合格的战士。现在又通过自己的努力，在战争中学习战争，肯动脑子，善于学习，又是成长成为一名合格的指挥员啊。同志们啊，机会很多啊，但是一般来讲。机会是留给那些有准备的人。这个南门就是我们确定的主攻方向。对于情况的判断，就像刚才胡阳明讲的那样。老方啊，哎，那我替你做个主啊。哎，你来，你来，你来。下面我宣布啊，主攻南门的任务就交给胡阳明的二营。谢谢首长，保证圆满完成任务。谢谢顾老师，哎妈，你知道打仗了，万一打的半睡着了，就别人钻空子了。是。哎呀，来来，大家都精神点啊，听我说两句。哎呀，这回啊，很有可能是咱骑兵团打的最后一仗。所以大家伙有啥本事有啥能耐，别掖着藏着，全都抖了出来啊！打个漂亮仗，让他们的步兵团的好好瞧瞧。咱这骑兵不光能撒野耍浑，关键时候冲得上去，攻守样样都行，是不是？是。对，所以这把武器一定得检查好啊！这枪啊，该上油上上油。不是，连长，这个主攻南门他用不上战马，你看让我们做这么多准备，这叫。有个词儿叫有有备无患，有备无患呐、啊！那指导员给你上课都白上了，万一英校这骑兵团突围咋办？你现套马鞍子，黄瓜菜都凉了，赶紧检查好啊！带着战马到城边听候命令。是。是是来，要打仗了，把急救包拿着，看好了啊，别丢了。哎，你别闹，你闹，你怎么了？这个拿着。你看你这不睡果然不行。别丢了啊，千万放好。哎，你这哈欠连天的，怎么了？怎么站都站不住了？站不稳，能说话就已经不错了。两天两宿没睡觉了。两天两宿？哎，你以为你是铁打的？明天就要总攻了，你怎么指挥战斗？没事，指挥你放心，绝对耽误不了。哈、啊、哈，这觉啥时候不能睡啊？打完了仗，咱一块睡，赶紧检查吧。行，你先睡觉去。哎，哎，睡着了，睡觉去吧，睡觉去吧。睡什么睡？你起什么哄？赶紧检查自个儿装备，快快去去去去去！不是你你别老拉拉扯扯的，当着这么多战士面，你干啥呀？战前检查是我的职责，你要不睡觉，我告团长换一个连长。哎，哎呀，哎，我说小吴，你这妹妹你管不了，这我管不了。你别老啥事就告团长告团长，我睡还不行吗？我现在就睡。那你快点睡呀、啊，走了，快点去睡觉。哎。先睡去了，啊，就只听你的，我不唱了。哎呀，我天哪，睡不了，睡不了，在这真睡不了。出来了，这蚊子虫子太多，那活活吃了我，睡不了。你找理由是不是？你找理由，我找团长去。哎，哎呀，小吴，你这个妹妹怎么这么爱找团长？我，你看我没说不睡，我就说蚊子虫子多嘛，不是？你看，哎呀，我困一下啊。哎，小吴，这样。你找俩人把那房东那柜子抬出来，哎，我睡那柜子里边。好好好，行了吧？来，来过来，快点，快点，哎，过来，还有你，来来。睡在柜子里能睡得好吗？睡得好，我现在站着都睡得着，在这屋里边我不踏实，让我睡这院里啊。哎，哎，哎，对，就就搁这儿吧，就搁这儿。对。哎，你说这多好啊，在里面一睡，这蚊子不叮，虫子不咬的。哎，把被给我搁里头。哎呀，行了，哎，那个午饭就免了啊，晚饭一定给我送啊。哦，好嘞。哎，走走走，走走走，快快。哎，哎，真有你的，你不怕招了贼，回头把你一块抬走啊？哥们儿，子当是上了花轿了，我就告诉那贼，我是倒插门的女婿，人家给我抬他们家去。抬我们家去，看什么看，都不许打
好了啊，让他好好睡觉。接受波斯坦公告，这是怎么回事？这是天皇陛下的决定。接受波斯坦公告，等于就是无条件投降。中产不就是意味着投降吗？这是天皇陛下的决定。大本营，大本营不是做好了一亿人欲碎的准备吗？军部的那些将军又在哪儿呢？大和民族的武士都在哪里？军部不能违背天皇陛下的意志。将军，无条件投降将毁灭日本。日本自明治维新以来，以武力崛起，征战世界。一八九四年，黄海之战，日本摧毁了清朝的北洋舰队，夺得了台湾和朝鲜。一九零四年。日俄战争，日本歼灭了俄国的远洋舰队，夺去了关东州。之后，在一九三一年，日本以少胜多，击败了东北军，建立了满洲国。一九三七年，卢沟桥事变。日本抓住战机，占领了大半个中国。一九四一年，我们袭击了珍珠港，日本重创了美国的太平洋舰队，还横扫了东南亚的英美守军。如果日本……无条件投降的话，那么我们这么多年到底是为了什么而战的？我们又能到哪里去？日本，日本灭亡了呀，将军，够了。日本征服世界的历史结束了，日本骑兵的南征北战便到此为止了。日本征服世界的历史到此结束了，日本骑兵南征北战。到此结束。这会儿叫外面这个热闹呀，叮了咣啷，叮了咣啷，干啥呢都
哎，不是你们干啥呀、啊？这是，赶紧准备去啊！我这说完都白说了。明天总攻就开始了啊！谁要是给四连的出手，我拿马鞭抽他。他们是谁？不是你们这什么毛病啊？一班长，吹号集合！连长，我嗓子哑了，嘴也肿了，吹不动了。不让你吹号，又没让你拿嗓子喊，拿着我吹，集合了啊！团长，睡醒了。<笑>不是先别讲，啥意思？出啥事了？这是出来，出大事了。咋了